Ciao ragazzi e bentornati nuovamente sul mio canale Oggi parliamo della batteria della Tipo Esattamente questa qui è la batteria di fabbrica La macchina è stata comprata nel 2018 Quindi la batteria diciamo è di costruzione della macchina Quindi anno 2017 E attualmente la batteria funziona Però vi volevo mostrare con un tester batteria che mi hanno mandato in prova Vi volevo far vedere innanzitutto che la batteria nonostante sia ancora efficiente e mette in moto la macchina tranquillamente comunque può perdere di salute e quindi poi andiamo a vedere anche questo parametro che non conoscevo neanche io e poi procediamo alla sostituzione vediamo come si fa allora abbiamo collegato questo tester di batterie che si chiama BM580 della King Bolen e tra le varie funzioni che può fare questo oggetto qua vi volevo far vedere lo stato di salute della batteria allora innanzitutto proviamo a vedere tipo livello batteria 12 volts facciamo un test con la batteria nel veicolo test della batteria si prega di confermare che il motore è spento sì e il motore è spento allora ovviamente la batteria non è EG, eh, agm e neanche normale ma è un fb standard del test è n allora in questo caso dicevamo che la batteria è da 600 ampere quindi Previamo ok, ecco, come potete vedere, da una scala da 0 al 100%, questo valore che si chiama SSOH, che significa State of Health, che sarebbe lo stato di salute, ci indica che la batteria è al 25%, quindi una batteria da 600 A attualmente ne, fa, ne produce diciamo, 300 A. Il voltaggio ovviamente è a 12,5 perché la macchina l'ho portata qui poco fa, infatti dice lo standard è 600 ma adesso la batteria è esattamente la metà di quello che dovrebbe essere dunque vi volevo dimostrare la mia esperienza ovvero io tutte le mattine metto in moto la macchina per andare al lavoro la macchina si accende regolarmente però mi è capitato in qualche caso in cui la tensione era un po' bassa che ci è voluto un giro in più di motorino d'avviamento per, per partire allora lì ho pensato ma non è che la batteria mi sta lasciando e allora vi volevo far vedere semplicemente questo dato qua, invece questo qui è lo state of charge che sarebbe lo stato di carica attualmente della batteria che è all'83%, però comunque mi dice sempre sostituzione e allora noi andiamo ovviamente a sostituirla, quindi adesso con il tester della batteria ci fermiamo qua e andiamo alla sostituzione della batteria. Allora per prima cosa andiamo a mollare quel dado là per levare questa fascia che tiene la batteria e dopo vabbè lavoreremo sui poli. Oh dai, che possiamo dire sta batteria? Che rispetto all'originale praticamente c'ha oh, molto più spunto, ovvero 760 ampere rispetto a 600, non è più una batteria da, da 72 ampere ma è da 70, è tipo FB o AFB, insomma la chiamano in diversi modi, comunque è la batteria per le macchine start e stop, quindi praticamente sarebbe più efficiente rispetto a una batteria normale. Ciò, andiamo a provare. Ok, ma qua è tutto strettissimo. Parlo con un Tori, Allora, tiro fuori la batteria. Eh, comunissimo, ma vai. Vediamo se riesco da qui. Non c'è neanche i mani, sì? No, non c'è neanche i manici. Allora. Eh, è nato! Allora ragazzi, mo per farla bene diamo una pulita ai poli, anche se la batteria vabbè, è nuova, quindi... Diamo giusto una pulita se magari si fosse creato un po' di ossido, ma ovviamente questa è molto nuova. E dopo contro l'ossido abbiamo anche un po' di grasso di vasellina, ma ripeto stiamo facendo proprio un'operazione ad hoc. Adesso andiamo a Mi mettere... Mi pare che capito, il grasso di vasellina fa male che la corrente passa ma non si forma l'ossido perché c'è comunque il grasso. Ok. Adesso questa copertina qua la rimettiamo intorno perché ci servirà per cercare di mantenerla il più tempo possibile e la andiamo a rimettere dentro la macchina. Ah. 
adesso in teoria dato che abbiamo rimontato la batteria stacchiamo l'alimentazione del mantenitore di carica allora rimettiamo la staffa che blocca la batteria rimettiamo il coperchietto a posto no, non è così, un po' di là sto qua allora ragazzi, adesso rifacciamo le ultime due considerazioni avevo chiuso questa, questa bella copertura, la riapriamo facciamo le ultime due considerazioni col tester e vediamo adesso lo stato di salute della nuova batteria vediamo com'è allora, livello batteria 12 volts test nel veicolo quindi test della batteria ok si prega di confermare che il motore è spento sì poi ovviamente è un FB come vi dicevo prima che rispetto allo standard EN e c'ha 700 Dani? 60. 760 amperes Oh, state of health 73% Mo, indubbiamente sta batteria non ha mai caricato io non ho mai acceso la macchina quindi sicuramente dovrà caricare comunque vedete c'è scritto che è normale insomma l'indicazione che la batteria è buona è quella di 12,67 quindi è, è una batteria che ha avuto anche poco stoccaggio un po' guardare lo state of charge ah prima guardiamo lo state of charge dovrebbe essere 100% ecco okay. e infatti lo state of charge è al 100% anzi al 98% per essere precisi ok un'altra tipologia di test che può fare è questo qui test di ricarica ecco con la macchina in moto dove si vede che vedete che ricarica a circa 14 volts metti in moto mantenere sui 2.500-3.000 giri e premere ok eccoci ragazzi spero che questo breve video vi sia piaciuto abbiamo colto anche l'occasione per provare brevemente lo strumento della King Bollen per quanto riguarda la tensione della batteria. Dunque, se volete lasciate un like e magari iscrivetevi al canale. Ciao, a presto!